ஸோ அவரோட பையங்கிறதுனால எங்களுக்கு ரொம்ப நாங்கள் கஷ்டம்லாம் படலை இஸ் அ வெரி நேச்சுரல் ஆக்டர் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு அது ஒரு ஒரு விஷயம் இல்லை இதுக்கு பார்த்து சொல்கிறேன் என்னை தரதானே இழுத்துன்னு போட்டாங்க அந்த பாட்டு எப்படி எடுத்தாங்கன்னா பன்னால் நைட்டில் ட்ராவலு டெய்லி ஷூட்டு அப்படி தான் போச்சு ஒவ்வொரு நாளும் ஷூட்டு போகும்போது செம்ம தூக்கத்தில் இருக்கும் இல்லையா மோஸ்ட்லி தூக்கத்தில் இருக்கும் ஃபஸ்ட் டே ஷூட் எடுக்கும்போது நான் பயந்துட்டேன் நான் வந்து முதல் நாள் ஸ்விம்மிங் பூலில் ரிகர்சல் கொடுத்தாங்க இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி சாயந்தரம் ஒரு ஒரு அஞ்சடி ஆள் தண்ணியில் வந்து நினச்சாங்க சரி நான் கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறேன்னு உணர்ந்தேன் அதுக்கடுத்து நிஜமான கடவுளில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபீட் இருக்கு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு அஞ்சு அடி உள்ளே போனோடனே பயம் வந்துடுச்சு வந்துட்டேன் மேலே சத்தியமாக நான் செத்துருவேன் தான் நினச்சேன் உண்மையாக தான் சொன்னாட்டு சரி ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டு நான் அவரை அப்சர்வ் பண்ண விரும்பல ஏன்னா கடவுளில் போக போக வேறு வேறு கற்பனைகள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு திடீர்னு சுறாமின் வந்து எனக்கு அடிக்கிற மாதிரி நிஜமாகவே இவர்கிட்ட சொன்னேன் நான் ஏன்னா என்னை விட்டுட்டு ஒரு அவங்க ஒரு ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி ஃபீட் தள்ளி போய் தான் ஷூட் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து என்னை காப்பாற்றுறதுக்குள்ளே எனக்கு கட்சிச்சுன்னா சுறாமீன் வந்தாலும் அவங்க என்னால் கா அவங்களால என்னை காப்பாற்றவும் முடியாது இந்த மாதிரி ஆயிரம் கணக்கு காது வலியும் அதோடய அழுத்தம் அதிகமாக இருந்தது பட் மத்தியானத்துக்கு மேலே நான் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுள் ஆகிட்டேன் அண்ணா என்னை ஹேண்டில் பண்ண இகி எஸ்ரா சுகேஷ் சுகேஷ்னு ஒரு பையன் சுகேஷ் ஒன்று இகி இருந்தால் சார் இகி இருந்தார் ரெண்டு பேர் அந்த பையன் ஒரு ஸ்டோரி சொன்னால் பிரதர் ஆக்சுவலாக ரொம்ப முக்கியமானது அது நீங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் அவன் வந்து அண்டர் வாட்டர் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுற பையன் அவங்க வந்து வேறு வேறு கடலுக்கு போய்ட்டு இருந்தாங்க நான் கேட்டேன் ரொம்ப இடியாட்டிக்கான ஒரு கேள்வி கேட்டேன் இந்த மாதிரி கடல் தண்ணி உள்ளே பாறை இருக்கும் மீன் இருக்கும் அதையும் அடிக்கடி வேறு ஒரு கடலை போய் உள்ளே உள்ளே போய் பார்க்குறீங்களே அதில் என்ன உங்களுக்கு சுவாரஸ்யம் இருக்குதுன்னு கேட்டேன் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க ஒவ்வொரு கடலுக்கும் ஒரு குணம் இருக்குது எத்தனை முறை கடலுக்குள்ளே போனாலும் பெரிய பெரிய ஆச்சரியங்கள் இருக்குது அந்த அனுபவம் வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது அப்படின்னு அப்புறம் அவன் இன்னும் போய் பார்க்க வேண்டிய அண்டர் வாட்டருக்கான இடத்தையும் சொல்லிட்டு இருந்தான் அப்போ சொல்லும் போது அவன் ஒரு சம்பவத்தை பகிர்ந்துக்கிட்டான் இந்த மாதிரி அவன் ஏதோ அவன் போட்டில் இருந்தபோது கீழே ஏதோ பிரச்சனை சொல்லி ஒரு எட்டு அடியோ பத்து அடி ஆழத்தில் கீழே போய் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நிச்சயமாக மனுஷனை கடிக்கிற ஷார்க் ஏதோ வந்திருக்கு போல இருக்கு அந்த பையன் பயந்து மேலே வந்துட்டானான் இப்போ திரும்பி போய் அதை சரி பண்ணணும் அவனுக்கு எப்படின்னா உள்ளே போய் சரி பண்ணணும் உள்ளே போகலாமா வேணாமாங்கிற ஒரு ஆப்ஷனு அவன் மட்டும்தான் இருக்கிறான் அப்போ அவன் எடுத்த முடி தான் ஆச்சரியமானது இந்த முறை உள்ளே போகலைன்னா இனிமேல் எப்போ கடலுக்குள்ளே போனாலும் அந்த பையன் மட்டும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ என்னானாலும் சரி உள்ளே போயிடலாம் சொல்லி உள்ளே போயிருக்கான் அவனை விட்டு பயம் போயிடுச்சு அந்த அந்த டெசிஷன் மேக்கிங் தான் ரொம்ப முக்கியமான பாடமாக எனக்கு பட்டது என் லைஃப்பில் ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அந்த பிரச்சனை எதிர்கொள்வதா இல்லை அது நழுவி போவதா அவன் 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 ஜெயிச்சது சுறாமீன் இல்லை அவனுக்குள்ள அந்த பயங்கர பெரிய சுறாமீனை ஜெயிச்சாங்க அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அந்த அனுபவம் ரொம்ப புதுசாக இருந்தது நன்றி விதர் தெரியாது பிரதர் சத்தியமாகவே இவர் ஒன்று சொன்னார் பிரதர் செய்யாது அது ஒரு அது காற்று அடித்தினால் கொடியசிந்ததா கொடியசினால் காற்று அடித்தது மாதிரி தான் சொல்லி கொடுத்தனால வந்ததா அது தன்னால் வந்தால் தெரியாது உங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணுறதுலாம் இருக்குது என்ன வேணும்னு ஃபீட் பண்ணுறீங்க அதை நம்பி ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் பண்ணுறோம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்ட் ஃபார்ம் நான் ஏதோ ஃப்ரெண்டுகிட்ட பேசணும் சொல்கிறேன் இந்த வேலை செய்யும்போது ஒரு பறவையை கையில் பிடிச்சிட்டு பறக்க விடுற மாதிரி ஒரு பறவை கையில் பிடிச்சிருக்க பறவை பறக்க விட்டிங்கன்னா அது எந்த பக்கம் போகணே தெரியாது அந்த மாதிரி தான் அவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்கணும் உங்கள் மனசு அது அந்த ஃப்ளோவில் அங்கே என்ன நடக்குதோ அதுக்கு உங்களை அர்ப்பணிக்கிட்டிங்கன்னா தன்னால் நடக்கும் இதை பிளான் பண்ணால் அவங்களுக்கு அவ்வளோ சோல் இருக்குமான்னு தெரியல இது என்னோட வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாருக்கும் இது போதுமா தெரியாது ஏன்னா ரொம்ப பிளான் பண்ணி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பிளான் பண்ணி நடிக்கிற ஆக்டர்ஸ் பெரிய ஆக்டர்ஸையும் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ எனக்கு அது செட் ஆகலை இது என்னோட ஃபார்ம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நான் அங்கே போய் அது இஷ்டத்துக்கு விடணும்னு ஆசைப்படுவேன் கேட்டு முடிச்சுட்டு சரி நம்ம ஒரு ட்ரை பண்ணணும்னு நினைப்பேன் செஞ்சு பார்க்குறேன் அது நீங்கள் ஓகே பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் டேக் போகலாங்கிற என்னோடய பழக்கம் இல்லை சொன்னார் சரி டேக் போகலாம் நம்ம செஞ்சு பார்ப்போம்னு தோணும் இதுதான்
அது நல்லா இருக்குன்னு எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என் டயரக்டர் சொல்லும்போது ஒன்று தெரியும் ரெண்டாவது இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி உங்கள் பர்சனல் லைஃப்போட கனெக்ட் பண்ணிட்டு இல்லை தலைவா உங்கள் பேர் என்ன அந்த பொண்ணோட தானிய பேசுறதுக்கு பயந்து அந்த பையன் இன்னும் அப்படியே இருக்கான் உங்கள் பக்கத்தில் உங்கள் மேலே இருக்காங்க சகோதரா மற்றவங்களுக்கு தான் டைம் கொடுப்போம் பட் நீங்கள் ரொம்ப சா ப்யூராக இருக்கீங்க மஞ்ச மஞ்சளாக இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க நைஸ் ஆ ஏன் சிரிக்கிறேங்க நீ சொல்லுமா இந்த படம் மூலம் உங்களுக்கான படமே இல்லை மூலம் இங்கே ஏன் வந்தீங்க தெரில ரெண்டாவது சி அது நல்ல கேள்வி மூல இந்த இந்த கூட்டத்தை அரேஞ்ச் பண்ணல கூப்பிட்டு வச்சு தான் பேசணும் ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு இத்தனை குழந்தைங்க உள்ள வந்தீங்க மூல கேள்வி இருக்கு ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷமா மூல இத்தனை குழந்தைங்க ஏன் உள்ள வந்தீங்க கேள்வி இருக்கு அந்த குழந்தை எஸ் ஏ ஒரு நிமிஷம் இருக்குப்பா இது முடிச்சுக்கிறேன்ப்பா அந்த குழந்தைக்கு பதில் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் சரியாமா அப்புறம் இதெல்லாம் தாண்டி உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்றா சொல்கிறேன் ஸ்கூல் டேஸ் ரொம்ப ஸ்வீட்டானது ஜாலியாக படிங்க சந்தோஷம் படிங்க திரும்பி எப்பயுமே எவ்வளோ வர இருந்தாலும் நமக்கு கிடைக்காது திரும்பி மனுஷனாக போகிறப்பமான்னு கூட தெரியாது அது ஏதோ ஒன்று ஜாலியாக ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு சந்தோஷமாக படிங்க இந்த கேள்வியை கேட்டுட்டு புரிஞ்சுதான வேறு கேள்வி கேட்டீங்கல்ல நீங்க ரொம்ப பாராட்டுறேன் அவர் பசங்க இன்னும் உங்கள் வயசு என்ன பாஜி தம்பி ஆ இரு இரு இருபது இல்லை இருபது நெடியில் இல்லை புரியல அது ஒரு அவர் சொல்ல வருது முழுக்க முழுக்க காதலை பற்றி காதல் என்பது பொதுவானது அது ஆணுக்கு இந்த அளவு பெண்ணுக்கு அந்த அளவுலாம் சொல்ல உன் வயசுக்கு அந்த கேள்வி வருது இவர் வயசு வரும்போது தெரியும் உனக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு அது அதில் வேறு கேட்டு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா சார் இல்லை திரும்பி கேட்குவா சார் வெரி குட்